，还多亏了唐雨锦的帮忙。嗯，你也参与了？我是身不由己。那天，地下党的同志说你要见我，就把我带到了你们的一处秘密联络点，就是这儿了。可是我见到的却是老丁。你们来了，快进来吧。请。他向我介绍了怀疑老于跟日本人勾结的情况，说要来一次假的刺杀行动，一方面。是出于对老于的判断，也可以转移日本人的视线，更好的保护宋先生。希望我能为大局着想，为他们提供帮助。我答应了老丁，老丁随后就把行动的地点和时间都通知了老于。哎呀，老于如果真的是叛徒的话，他一定会把情报透露给日本特务。所以啊，我们就在四海大酒楼外面安排了人手。准备来个守株待兔，结果还真被我们给逮着了啊！宋先生，坐。日本人果真早早的来到了四海大酒楼周围，老于也来了。行动中，我们找来了东方电影公司的演员替代宋先生，还用了他们拍电影用的假枪和血浆。为了让这次行动更为真实。我也假装在行动中被打死了。先生，那个替身啊，是东方电影公司的，化了妆之后，简直跟宋先生是像极了。真有你们的！到了医院以后，日本人也跟了过来，他们还派人进了医院，想看看宋先生是不是真的被打死了。发信号，好。给宋先生的替身打了一针特殊的麻醉剂，这个药能让人暂时处于假死状态。医生，你能不能再想想办法？非常抱歉，我们已经尽力了，他确实已经死亡。假死的宋先生，便满意而归。上工了。得手了，演出来了。跟上。算跟踪日本特务去他们的老巢，没想到啊，日本人也很狡猾，他们竟然围着医院绕了好几个圈子。我们怕打草惊蛇，所以就放弃了跟踪。哎，你说你们啊，早知道老于是叛徒，你们就早点下手啊，害我费了那么大的劲。唐玉姐啊，你是怎么发现老于身份可疑的？我一早就看出来了，就是紫妍不相信。一开始呢。我也认为我自己的推断是错误的，可是后来紫妍的哥哥给了我一个枪杀案的卷宗，我看完之后我就更加确认了，这个枪杀案的死者是被一个左撇子打死的。我还特意看了一下死亡时间，正好是在老于到上海的第二天，我觉得太巧合了，于是我就去找紫妍。我到了你们的联络处，你们那儿的人告诉我，这个死者叫小六，是你们的同志。老于杀了小六，老于这个叛徒，我真想亲手杀了他。这次，多亏我跟李明宇及时赶到，不然的话，老于这个叛徒一定会对紫妍下毒手。快追啊！追！
刚才听了半天，那你后来干嘛去了？这也没救着我，你跑哪儿去了？还给自己弄得这么狼狈。我干嘛去了？哎，我为了救你，我被巡捕房抓了。我费了好半天劲，我从巡捕房跑出来，然后我再跑到福西路三号去找你。跑来跑去，不也没救着人吗？哎，你这人不能忘恩负义啊！从巡捕房到福西路三号十几公里呢，我跑的肺都快跑出来了。我，我们留了人呐，待在那里，本来是为了找电台，没想到啊，电台没找到，反而把你给等来了。哎呀，你是该好好练练。等着日本人打进来的时候，你好跑得快点呗。怎么了？我越想自己越蠢。为什么这么说？你就说那天，老于说要杀宋文涛，我就应该起疑心了。而且老丁再三的告诉我。你说我怎么那么相信老于啊？对啊，你还不相信我呢？连你也觉得我蠢。过去的事儿就不用自责了，毕竟老于是你的恩师，你相信他也是对的。我的恩师已经死了，再也回不来了。不，不过你放心。我自己犯的错误，我一定会弥补过来的。我一定会亲手杀那个叛徒的。丁伟汉还没有死。是的，那天他和宋文涛的秘书一起过来，我差点就死在他们俩的枪口下边。这么说，宋文涛也可能活着？难道我们在四海大酒楼和医院里所看到的一切都是假象？我知道了，一定是地下党和复兴社一起合作，共同玩了这个把戏，把白虎和我们都给骗了。白虎，你被地下党和复兴社给耍了。我知道，我会让他们付出代价的。你都已经暴露了，还怎么复仇啊？是的，再给我一次机会吧。求你了，好吧，我就再给你最后一次机会。社长，真的有必要再给他最后一次机会吗？像这种反复无常的小人，如果他被地下党和复兴社抓住了。一定会出卖我们，我是绝对不会再给他机会的。那我们现在该怎么办？杀！你说宋文涛没死？是啊，共产党这回可是帮了我们大忙了。我和丁伟汉联手演出了一场刺杀宋先生的戏，日本人上当了。哦、原来是这样。嗯，那这件事为什么不早告诉？这件事情知道的人越少越好。除了宋先生以及随缘，这是我和丁伟汉知道。我还以为宋先生真的是牺牲了呢。这出戏演得好，连我都给骗过。我答应了丁伟汉一个要求，他们内部出现了叛徒，想通过我们的关系找出来，帮他们清理门户。这件事情就请你帮个忙，不在话下。站住！丁伟，站住！别跑！
社和日本人都在追杀我，找到宋文涛，我才有活路。唐一锦。哎，妈，我来关。妈，今晚宋先生请我们在福满楼吃饭，您穿这个不会冷吧？不要紧。里边请，来，妈，谢谢。唐太太来了，来，宋先生，李秘书，来，来来来，这边请。好，哎呀，唐太太，我是真没想到您能抽时间啊，和桂子来看望我们，哈哈，我是不胜感激。来，请坐。好好好，坐。哪里呀、啊？哎呀，能过来跟您叙叙旧。这不胜荣幸啊<笑>！是啊，过两天呢，我们就要离开上海了。虽然说这次上海之行有点波折，好在结果完满，阿锦功不可没<笑>。来，唐太太，我敬你一杯，感谢你培养出了这么优秀的儿子。来，不敢当，不敢当<笑>。我现在劝你弃暗投明，还来得及。弃暗投明，哼！炸弹在这儿，如果我一拉响这炸弹，咱们全都得完蛋。我就是凭着这炸弹来和你们谈判的，你们都给我老实点。老于，我想知道你的谈判条件。我真的不愿意看到你把自己推到这样的绝境。我把自己推向绝境。你是紫妍的老师，他曾经崇拜过你，可是你却让他失望了。你一步一步的走向了反面，别跟我提他，我们俩的事儿你不要再提了。不行，我必须得说，刘子言经常在我面前提你，你一定是经受了超人的痛苦才会走向反面，对吗？痛苦？你是名医，你整天面对病人治病，你跟我根本就不配谈痛苦。我是上过战场的人，我经历过生死，痛苦在我这儿算不了什么。是，我没有经历过战争，但是我却有感悟。我知道死亡的痛苦，我也知道肉体上的折磨会给人带来多大的伤害。你少啰嗦！我知道你要说什么，我很明白。但是我告诉你，我做了很多错事，我回不去了。不管你做错了什么，都可以戴罪立功。而且你手上有筹码，你必须冷静下来跟宋太白也好好谈判。老于啊，我再奉劝你一句：你如果肯跟我们合作，把日特的情报交出来，我可以给你一个安全的保证。我不相信你。如果你想得到情报，必须安排租界的华董和我谈判，只有他们可以保证我的安全。好，我认识工部局的董事刘兆林，我可以帮你联系他。你去打电话。
，走，咱们去看看。是刘兆林，二是，他是我的儿子刘子刚，也是巡捕房的探长。你放心，我没带其他人来。你要找我谈什么？手里边掌握了一些日测的情报，我要求你们给予我安全，然后我会把情报给你们。我只能在租界说了算，这我也代表不了国民政府啊。这事儿你不用骗我，现在租界比国民政府面子大，国民政府都得听你们租界的。那我也得往租界打个电话，在租界主事的。毕竟是洋人，快去打电话。稍等。请找东山先生。怎么样？你先不要着急，他们还得商议吧。商议？商议什么？租界也有日本人的势力，我们不得不控制。日本人？这是中国的地方，为什么会有那么多的日本人啊？为什么会有日本人
事给我打电话。好。发生了爆炸。是的，老于找阿锦报仇，我已经将老于击毙了。不过您放心，其他的人都平安无事。终于除掉了这个叛徒了。子言，你怎么了？我太愚钝了。其实老于那天说要刺杀宋文涛的时候，我就应该怀疑他，更何况您还提醒了我。可我总觉得他是我的恩师，又是他让我有了信念，我怎么都不相信他会叛变。可是没想到，老丁，我太不够精醒了。我不配参加地下党的工作。子言，不要太自责了，在革命的道路上，会遇到很多不坚定和艰难线索。只要我们坚定自己的信念，革命一定会成功。通过这件事儿，我相信你一定会越来越成熟。宋文涛。后天就要离开上海了。老姚希望我们能够和复兴社合作，保护宋文涛离开。那日本人肯定不会放过这次机会的呀。我还有一个想法。火车站不是包夹包的地盘吗？我想让他们也参加这次行动。包夹包说服他们好像有点困难。听说包满春一直在追求唐玉锦。有这回事儿，那能不能让唐玉锦去做包家帮的工作呢？行，我试试看。我是怕你玩多了会上瘾，迟早会出事儿。没事儿，你放心吧。我不是跟你说了吗？日本人一见到黑翼就发抖，这叫威慑力。你说你一姑娘家要什么威慑力啊？迟早是要嫁人生孩子的，别在这打打杀杀的。哎，呃，你觉得我应该嫁什么样的人呢？你嫁什么人，得看你喜欢什么人。哎，那你想娶什么样的人呢？我想娶什么样的人，那哪能轻易告诉你啊？鲍满春怎么样啊？挺好的。你想不想娶她呀？当然不想。<笑>我当然知道你不喜欢她啦，但我也知道，鲍满春对你是特上心的，对吧？对吧？对吧？不对。求你个事儿呗，什么事儿？说。你看啊，明天宋文涛要离开上海，这火车站不是鲍家帮的地盘吗？我们呀就想请鲍家帮帮忙护送。哦，这事儿跟我有什么关系吗？嗯我发现你这个人真的太阴险了，你知道吗？真是！你怎么能舍得把我送出去呢？你知道这说明什么吗？这说明我对你充分的信任呐，唐玉锦同志，这个事儿能否办成全靠你。你少来。不过你放心，我会跟你一块儿去的。你去啊？你不怕暴露身份啊？我当然不会以地下党的身份去的。那你什么身份？你说嘞。
，我鲍家帮凭什么要和你们合作啊？我们都知道，鲍帮主是坚定不移的抗日意识，而护送特派员离开上海，那是抗日之举，所以，我们想您不会推辞。嗯，阿顺，你觉得呢？你怎么来了？哦，是唐雨景带我来的。哎，这事儿跟你有什么关系吗？哦，我忘了说了。啊，这一次安保队队长是我的亲哥刘子刚，唐雨景呢又是特派员的随行医生，我当然担心他们的安危了。哎，这姑娘是谁啊？我怎么没见过呀？爹，她叫刘子妍。刘兆林的女儿，谁？哎呀，工部局董事刘兆林的女儿。啊？你是刘兆林的女儿？啊。哎呀，叫刘子妍，长这么大了。您认识我呀？哎呀。我和你爹那是老相识了，你还是小的时候我见过你，粉雕玉琢的，特别讨人喜欢。哎呀，没想到你长大了，更漂亮了。啊！谢谢鲍叔叔。哎，别站着了，来坐下说，来坐。不合适吧？坐坐坐坐，来来来，坐坐坐下说。谢谢鲍叔叔。哎呀，真没想到啊！爹啊。谁是你女儿啊？当然你是我女儿啦。那你让她坐，我还站着呢。人家是客人，你得懂礼节。什么礼节呀、啊？好吧，老陈呐，跟他们合作的事情，就由你来做决定，好吧？真的？真的。好，这事儿啊。我不同意。嗯，要想合作也可以，让这个刘子妍离开唐玉锦，她是我的。啊，原来是你们两个都在争唐玉锦，这是哪跟哪儿啊？鲍叔叔，啊，我从小就久仰您大名，江湖上都传您处事大气磅礴，为人是侠肝义胆。今日一见，果然名不虚传呐。嗯，鲍叔叔，你看这儿女私情，如果跟国家大义这搅和在一起，是不是显得咱小家子气了点儿？阿春呐，子言说的有道理啊，咱们江湖人就得大气嘛。哎呀，爹，那我不管，那女儿已经发过誓了，非唐玉锦不嫁。爹，那你要给我做主，你要给女儿做主，你要给女儿做主，你要给我做主，你要给我做主。好好好，好吧，啊，那爹就给你做回主，这样。唐玉锦呐，这个选择权就交给你。这两个姑娘之间，你只能选一个。你要是选了我女儿呢，我就答应跟你们合作；你要是选子妍，那你们就离开吧。啊？
有你这么瞧不起人的吗？没有，我是真心实意的。我发誓，我是真心退出的。我从此以后，我再也不见阿锦了，行吗？你还发誓了你啊？谁让你让了？谁让你让了？我不需要。我要阿锦真心真意的喜欢我。爹，我决定了，跟他们合作，不就是送个特派员吗？咱们送。你们俩不争了？争啊！人要脸，树要皮，不争馒头争口气。我必须争。真是敢玩啊！我都被你弄糊涂了。女人的心思你不懂的。什么心思？来说来听听。我问你啊，你觉得鲍满春他喜欢你吗？那当然了，要不然怎么可能会非我不嫁？所以说啊，你们男人就是喜欢自作多情。鲍满春对你的感情啊，不叫喜欢，叫占有。这个女人的脾气啊，我最了解了。平日里你对她不理不睬的，她就喜欢这样。哎，我就问你，你见过哪个女孩只见了你几面就哭着喊着非你不嫁吗？她这种女孩子呀，喜欢跟别人抢东西，跟人抢着吃肉呢，那才觉得香呢。今天呢，我把这块肉拱手送出去了，你觉得她吃着还香吗？哎呦，弄了半天，你把我当唐僧肉呢啊！哎呦，你太高估你自己了，你顶多也就是一块没脑子的猪头肉。哎，刘子言，我问你啊，你是不是早就有准备才敢跟着我一块来呀、啊？哦，还有啊，鲍大海，我怎么能不记得他呢？而且我还记得，小的时候他特别喜欢我。原来你算准了，他不会为难你。哎，我刘子言从不打那无准备的仗。嗯。哎，子言，我突然发现啊，你这个女人啊，太可怕了。可怕吧？哎，是不还有点可爱呢？还有点阴狠狠。说什么？我说你阴损狠。你回来你，你谁阴损狠了？那不叫阴损狠，那叫智慧，你懂吗？老姚，嗯，包家帮。已经同意和我们合作了，你们很厉害呀、啊！哼，黑白通吃。我们的宗旨就是团结一切可以团结的抗日力量。人都被你们拉走了，我们怎么办？老姚啊，你这话说的有点生分了。明天我们不是要并肩作战的吗？是啊，是啊。老丁，明天，不管日本人捣什么鬼，我们一定要把宋先生安全的送出上海。是啊，明天一定要安全的把宋先生送出去。情报已经确定，明天中午，本涛就要离开上海。这是我们最后的一次机会，绝不能再失败。是。是
。时间差不多了，各部门都要盯好，千万不能出差错。嗯就带这么几个人啊？说什么呢？唐月锦呢？我不知道啊。你怎么可能不知道？我真不知道。行，刘子刚，你有种，你给我等着。行，我会一直等着。你。哎，我觉得你哥跟鲍满春挺合适的。哼。这嫂子要娶到我们家去，我哥可有点受了。你哥娶不娶鲍满春这事儿啊，不是你说了算，那得看你哥的口味。他的口味，我可不敢恭维。看看你这狐朋狗友就知道了。你什么意思啊你？别烦我，我在执行任务呢。四处看看，你们特务很可能混在这里头。来了，宋文涛出来了。宋先生好，你辛苦了，不辛苦，一切安排妥当，请放心，里面请。好。小心。
你说呢？